हेलो माय डियर स्टूडेंट एन तुम्हारे जो जो अध्याय नहीं आसि से हे दृश्यमान और अदृश्यमान सम्पत्तर लेंदेन ये अनेक गुरुत्वपूर्ण एक अध्याय तुम्हारा जो एवं अध्याय के प्राय प्रति बचर ही परीक्षा अंक आसे मूलत तो यह अध्याय के अबचय जानी एखे एक गणितिक समस्या तुले धरार चेषा कर समस्याटी हे अहना ट्रेडार्स दुई हज़ार षोलो साल एक जुलाई तारीखे नय लक्ष टा मूल्य एक मेशन क्रय मेशनटर आनुमानिक आयुषकाल हो दस बचर ए भग्नवशेष मूल्य हो हज़ार टाक दुई हज़ार सतर साल एक एप्रिल तारीखे ओई प्रतिष्ठान तीन लक्ष टा मूल्य आो एक मेशन क्रय हिसाब बचर शेष है एकत्रिशे डिसेम्बर यही हे अंक एखे देखते पासी जे दुई हज़ार षोलो साल एक जुलाई तारीखे नय लक्ष टा दिए एक मेशन क्रय मेशनटर आयुषकाल हो दस बचर भग्नवशेष मूल्य हो षाट हज़ार टाक दुई हज़ार सतर साले ओई प्रतिष्ठान तीन लक्ष टा दिए आो एक मेशन क्रय प्रति बचर एकत्रिशे डिसेम्बर हिसाब शेष है तुम्हारे जो एखे तीन ट रिक्वयरमेंट्स हे क सरलरेखिक पद्धति दुई बचर अवचय निर्णय करो ख क्रमरसमान जे पद्धति तीन बचर अवचय तलिका प्रस्तुत करो एवं ग हे प्रयोजन जावेदा दाओ एखे दुई बचर जावेदार कथा बला रिक्वयरमेंट्स क जेखने के सरलरेखिक पद्धति दुई बचर अवचय बैर करते बला देखते प्रथम बचर दुई हज़ार षोलो साल आप नय लक्ष टा दिए जो मेशन का क्रय कर तर भग्नवशेष मूल्य छो ष हज़ार टाक सरलरेखिक पद्धति जो अवचय निर्णय करते हैं सम्पत्तर जो क्रय मूल्य से खान भग्नवशेष मूल्य वियोग आयुषकाल दिए भाग कर अवचय निर्णय करते हैं क्यों ये अंकर क्षेत्र में देखते पासी जो मेशनटी क्रय जुलई मासे मेशनटी बचर माझामाझी क्रय माझामाझी अर्थात अर्ध बचर अवचय निर्णय करते हैं यह कारण दुई हज़ार षोलो साले एखे ख्याल करो दुई हज़ार षोलो साले नब्बे हज़ार टाका थे आगे हमें भग्नवशेष मूल्य षाट हज़ार टाक माइनस करी तरह दस बचर दिए भाग करेहतु हमें मेशनटी जुलई मासे कम एक जुलई तारीखे ये कारण एखे अवचय जो बेर करब दस दिए भाग कर एक बचर अवचय बेर यह कारण प्रथम ये बारो दिए भाग कर ले मास अवचय पा जेहेतु जुलई मास जुलई के डिसेम्बर पर्त छय हर कारण बारो दिए भाग करारे आर छय दिए गुण कर ले छय अर्थात अर्ध बचर अवचय पा हिसाब निकाश कर जो अवचय बेर से बयाल्लिस हज़ार टाक अर्थात दुई हज़ार षोलो साल अवचय परमाण हे बयाल्लिस हज़ार टाक अन्दि के दुहजार सतर साले एस आगे मेशन टा तो अनुरूप भावे आर आो एक मेशन क्रय कर मेशनर मूल्य हो तीन लक्ष टा क्योंकि एखे एक विषय उल्लेख करा दरकार जो ये मेशनटी जो क्रय कर आनुमानिक आयुषकाल देा नहीं क्यों जेहेतु आगे मेशनटार आयुषकाल हो दस बचर आप धरे निची जो बर्तमान मेशनटरों आयुषकाल दस बचर ही है देखो दुहजार सतर साले एस प्रथम मेशन क्योंकि जानुरि थे डिसेम्बर पर्त छो जार कारण एखे देखते पासी जो से एक ही पद्धति आर पुरतन मेशनटर अवचय अर्थात प्रथम मेशनर अवचय निर्णय कर प्रथम मेशनर अवचय निर्णय क्षेत्र में पद्धति फलो करी जमन एखे नय लक्ष टा थे षाट हज़ार टाक माइनस कर दस बचर दिए भाग करवचय परमाण हे चुराशी हज़ार टाक द्वित जो मेशनटी कमरा एक ख्याल करो द्वित मेशनटी क्रय कर एक एप्रिल तारीखे एखे हमें देखते पासी द्वित मेशनटी केप्रिल तारीखे ता तीन लक्ष टा दिए जो मेशनटी क्रय करो भग्नवशेष मूल्य उल्लेख नहीं आयुषकाल धरे नहीं दस बचर ए मेशनटी जेहेतु क्रय एप्रिले एप्रिल के डिसेम्बर पर्त हे नय मास कारण प्रथम बारो दिए भाग कर नय दिए गुण कर नय मास अवचय निर्णय कर प्रथम मेशनर अवचय छो चुराशी हज़ार टाक द्वित मेशनर अवचय हे बस हज़ार पाँच टाक अर्थात मोट एक लक्ष छयार पाँच टाक ये अंकर हमें द्वित जो करणीय से अवचय तलिका और ये तलिकाटा निर्णय करते बला क्रमरसमान जे पद्धति जो अंकटी देखते पेलम एखे आसले कोवचय पार्सेंटेज छा 
বা অবচয় নির্ণয়ের কোনো হার ছিল না আমরা জানি যখন অবচয় নির্ণয়ের হার থাকবে না এবং ক্রমরাসমান জের পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয় করতে বলা হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা দ্বিগুণ ক্রমরাসমান জের পদ্ধতিতে অবচয়ের হার নির্ণয় করে নিতে পারি এই কারণে প্রথমে আমরা যেটি করেছি সেটি হচ্ছে একটি ছোট্ট ওয়ার্কিংসের মাধ্যমে আমরা হার নির্ণয় করেছি এবং হার নির্ণয়ের যে সূত্র সেটি হচ্ছে এক ভাগ আয়ুষ্কাল ইন্টু একশো ইন্টু টু এক ভাগ আয়ুষ্কাল এক আয়ুষ্কাল দশ গুণ একশো গুণ হচ্ছে দুই তাতে করে আমরা অবচয়ের হারটা পেয়েছি কত বিশ পার্সেন্ট এবারে আমরা তালিকা দেখব এখানে তালিকা যেটি আমি প্রস্তুত করেছি তিন বছরের তালিকা প্রস্তুত করতে বলা হয়েছিল এবার আমরা তালিকা দেখি এখানে প্রথমে আছে সাল এখানে সালও লেখা যেতে পারে বছরও লেখা যেতে পারে তারপর হচ্ছে প্রারম্ভিক মূল্য বা সম্পত্তির অর্জন মূল্য লেখা যেতে পারে দ্বিতীয়ত হচ্ছে হার এখানে শুধু হার লিখতে পারো তোমরা এর সাথে আমি গণনা কার্য অ্যাড করেছি আমরা এখানে কিভাবে অবচয়টা নির্ণয় করেছি সেটা একটু দেখাবো তারপরে যে পরিমাণ অবচয়ে বের হয়েছে বা নির্ণয় করেছি সেটি লিখবো তারপরে যেটি সেটি হচ্ছে পুঞ্জীভূত অবচয় এবং সবশেষে হচ্ছে বর্তমান মূল্য বা বছর শেষের যে মূল্য সেটি তাহলে এখানে আমরা ছয়টি স্টেপ দেখতে পাচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় অর্থাৎ সাল বা বছর প্রারম্ভিক মূল্য সম্পত্তির গণনা কার্য এখানে অবচয়ের গণনা কার্য বা হচ্ছে হার অবচয় পুঞ্জীভূত অবচয় এবং শেষের মূল্য তো প্রথমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম যে সম্পত্তি সেটা হচ্ছে নব্বই হাজার টাকা এর অবচয়ের হার আমরা নির্ণয় করেছি ক্রমরাসমান যে পদ্ধতিতে বিশ পার্সেন্ট এবার তাহলে নব্বই হাজার সরি নয় লক্ষ ইন্টু বিশ পার্সেন্ট মেশিনটা আমরা ক্রয় করেছিলাম জুলাই মাসে যার কারণে আমি সরাসরি এখানে দুই দিয়ে ভাগ করেছি তোমরা যদি চাও বারো দিয়ে ভাগ করে ছয় দিয়ে গুণ করতেও পারো তাহলেও হবে একই কথা হয় তাহলে এইভাবে করে অবচয় নির্ণয় করেছি এবং অবচয়ের পরিমাণ হয়েছে নব্বই হাজার টাকা এবং প্রথম বছর আমার পুঞ্জীভূত অবচয় পুঞ্জীভূত অবচয় মানে হচ্ছে কি পরিমাণ অবচয় বাবদ কি পরিমাণ টাকা আমাদের হাতে জমবে তাহলে আমাদের প্রথম বছর যেহেতু অবচয় হচ্ছে নব্বই হাজার টাকা আমরা নিটলাব থেকে নব্বই হাজার টাকা কেটে রাখছি তাহলে আমাদের পুঞ্জীভূত অবচয়ের পরিমাণ হচ্ছে নব্বই হাজার টাকা আর শেষের মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা যেটা মনে রাখব প্রারম্ভিক মূল্য থেকে আমরা সবসময় অবচয়কে মাইনাস করব প্রারম্ভিক মূল্য থেকে আমরা অবচয়কে বিয়োগ করব বিয়োগ করেই আমরা শেষের মূল্যটা পাবো এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি আট লক্ষ দশ হাজার টাকা দ্বিতীয় বছর আমার এখানে দেখো বর্তমান মূল্য ছিল আট লক্ষ দশ হাজার এবং দ্বিতীয় বছরের শুরুতেই হচ্ছে আট লক্ষ দশ হাজার টাকা মূল্য হবে কারণ এটা ক্রমর অসমান যে পদ্ধতি যে মূল্যটা আমরা হ্রাস করেছি বা অবচয়ের মাধ্যমে যে মূল্যটা আমরা মাইনাস করেছি তারপর যে মূল্যটা আছে সেটাই হচ্ছে বর্তমান বছরের প্রথম মূল্য আট লক্ষ দশ হাজার টাকা এটার উপরে আমরা বিশ পার্সেন্ট অবচয় ধরেছি যার অবচয় এসেছে এক লক্ষ বাষট্টি হাজার টাকা ওই বছর আমরা আরও তিন লাখ টাকার সম্পত্তি ক্রয় করেছিলাম এবং সেই তিন লাখ টাকার সম্পত্তির উপরেও দশ পার্সেন্ট অবচয় ধরব কিন্তু এটি ক্রয় করেছিলাম এপ্রিল মাসে যার কারণে বারো দিয়ে ভাগ করে নয় দিয়ে গুণ করেছি এবং অবচয় নির্ণয় হয়েছে এখানে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দুইটি সম্পত্তির মোট অবচয়ের পরিমাণ হচ্ছে দুই লক্ষ সাত হাজার টাকা এবারে আগের বছর আমাদের হাতে পুঞ্জীভূত অবচয় ছিল নব্বই হাজার টাকা এই বছর আরও অবচয় হয়েছে দুই লক্ষ সাত হাজার টাকা অর্থাৎ মোট পুঞ্জীভূত অবচয় হলো দুই লাখ সাতানব্বই হাজার টাকা এটা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা মনে রাখব সবসময় আগের বছরের যে পুঞ্জীভূত অবচয় তার সাথে বর্তমান বছরের অবচয় যোগ করেই আমরা পুঞ্জীভূত অবচয়টা পাব আগের বছরের পুঞ্জীভূত অবচয়ের সাথে বর্তমান বছরের অবচয় যোগ করে আমরা বর্তমান বছরের পুঞ্জীভূত অবচয় পাব এবারে আমাদের শেষের মূল্য বের করার বা নির্ণয় করার পালা এখানে আমরা আবার কি করব দেখতে পাচ্ছি এখানে আট লক্ষ দশ হাজার প্লাস তিন লক্ষ সমান সমান হচ্ছে এগারো লাখ দশ হাজার এই এগারো লক্ষ দশ হাজার থেকে আমরা বিয়োগ করব দুই লক্ষ সাত হাজার টাকা তাহলে আমাদের জন্য বর্তমান মূল্য হচ্ছে নয় লাখ তিন হাজার টাকা এবারে দুই হাজার সতেরো আঠেরো সালে আমার মোট মূল্য হচ্ছে নয় লাখ তিন হাজার টাকা এটার উপরে যদি বিশ পার্সেন্ট অবচয় ধরি এক লক্ষ আশি হাজার ছয়শো আবার একই পদ্ধতিতে আগের বছরের পুঞ্জীভূত অবচয়ের সাথে বর্তমান বছরের যে অবচয় সেটি যোগ করে আমরা বর্তমান বছরের পুঞ্জীভূত অবচয় বের করব এবং অবশেষে আমরা এই যে মূল্য নয় লাখ তিন হাজার থেকে বর্তমান বছরের যে অবচয় এক লক্ষ আশি হাজার সেটা বিয়োগ করে বর্তমান মূল্য বের করব এভাবেই আমরা অবচয়ের তালিকা নির্ণয় করব প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমাদের তিন নম্বর রিকোয়ারমেন্ট ছিল জাবেদা প্রস্তুত করা যেহেতু এই অঙ্কের ক্ষেত্রে অঙ্কের ভিতরে কোথাও বলা ছিল না যে কোন পদ্ধতিতে আমরা 
অঙ্কটি প্রস্তুত করব সেই ক্ষেত্রে যদি জাবেদা করতে বলা হয় এবং এই অঙ্কের রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী বোঝা যায় যে অঙ্কটি আসলে সরলরৈখিক পদ্ধতিতে দেওয়া আছে এখানে ক্রমরাসমানের কোনো কথা অঙ্কের ভিতরে নেই বা আমাদের উদ্দীপকের ভিতরে নেই যার কারণে আমরা সরলরৈখিক ধরে নিয়ে সেইভাবেই জাবেদাটা প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছি তো আমরা জানি যখন সম্পত্তি ক্রয় করা হয় তার জাবেদা হচ্ছে এখানে আমরা মেশিন ক্রয় করেছি মেশিন ডেবিট নগদান ক্রেডিট একটি কথা বলে নেই এখানে আমি জাবেদাটি একই সাথে দুইটি শাল পাশাপাশি রেখে করেছি তোমরা যদি চাও তাহলে নিচে নিচেও করতে পারো অর্থাৎ একটি শাল কমপ্লিট করে তোমরা আবার দ্বিতীয় শালটি করতে পারো আমি এখানে এভাবে করেছি অর্থাৎ প্রথম দেখো আমি মেশিন ডেবিট নগদান ক্রেডিট এটা ছিল এপ্রিল মাস অর্থাৎ দ্বিতীয় যে মেশিনটি আমরা কিনেছিলাম সেটা এপ্রিলের এক তারিখে ক্রয় করেছিলাম যার কারণে এটা দুই হাজার সালে এই টাকাটা লিখেছি এবং প্রথম মেশিনটা আসলে আমরা জুলাই মাসে ক্রয় করেছিলাম মেশিন ডেবিট নগদান ক্রেডিট এবং এই টাকা কিন্তু আমরা দুই হাজার সালের টাকায় লিখেছি এবারে অবচয় সংক্রান্ত যে দুইটি জাবেদা একটি হচ্ছে অবচয় ডেবিট পুঁজিভূত অবচয় ক্রেডিট প্রথম বছর যদি আমরা সরলরৈখিক পদ্ধতি অনুযায়ী ধরি তাহলে প্রথম বছর আমার অবচয় হচ্ছে বিয়াল্লিশ হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় বছর অবচয় হচ্ছে এক লক্ষ ছয় হাজার পাঁচশো টাকা যেহেতু বলেছি এখানে অবচয়ের কোনো পদ্ধতি বলা ছিল না তাই আমরা সরলরৈখিক পদ্ধতি ধরে নিয়েছি এবং অবচয় ডেবিট পুঁজিভূত অবচয় ক্রেডিট প্রথম বছর বিয়াল্লিশ হাজার টাকা এবং অবচয় একটি ব্যয়বাচক হিসাব এটিকে বন্ধ করার জন্য আয় সারাংশ ডেবিট অবচয় ক্রেডিট আবার বিয়াল্লিশ হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় বছর একই যাবেদা অবচয় ডেবিট পুঁজিভূত অবচয় ক্রেডিট আয় সারাংশ ডেবিট অবচয় ক্রেডিট টাকার পরিমাণ হচ্ছে এক লক্ষ ছয় হাজার পাঁচশো এক লক্ষ ছয় হাজার পাঁচশো এইভাবেই আমরা অবচয়ের জাবেদা দিব অর্থাৎ অবচয়ের তিনটি জাবেদা মূলত যখন আমরা শুধু মেশিন কিনব বা সম্পত্তি কিনব এবং অবচয়কে হিসাব ভুক্ত করব সেক্ষেত্রে মেশিন ডেবিট নগদান ক্রেডিট অবচয় ডেবিট পুঁজিভূত অবচয় ক্রেডিট আয় সারাংশ ডেবিট অবচয় ক্রেডিট এভাবে আমরা অবচয় সংক্রান্ত লেনদেনগুলোকে হিসাব ভুক্ত করার চেষ্টা করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছ আর যদি আরও কোনো সমস্যা থাকে এই অধ্যায়ের তোমরা তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবে এবং কোন কোন অঙ্ক কোন অঙ্ক কিভাবে করলে সুবিধা হয় সেটা আমাকে জানাবে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করব তোমরা সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ